നമസ്കാരം ഈ വർഷത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് പോളികൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ ബോർഡിലെ പലതരത്തിലുള്ള ഷേപ്പുകൾ പരിശീലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പുകൾക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് വശങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതികളിൽ വരയ്ക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇത്തരത്തിൽ പല രൂപങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ കാണുന്നത് ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇതിൽ ചില രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം ഇതില് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ എന്താ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വരച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വരച്ച് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ആ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തി അതിപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത്ര ഈ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോളൂ ഈ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയും സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ് സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഫിഗറുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ചിത്രം നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചെത്താം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ ആ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലോസ് ഫിഗർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താണ് ക്ലോസ് ഫിഗർ ക്ലോസ് ഫിഗർ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്തരം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് ഇത്തരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന ഇത്തരം രൂപങ്ങൾക്ക് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിഗൺസ് എന്ന് വിളിക്കും പോളിഗൺസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ പോളിഗൺ എ പോളിഗൺ ഈസ് എ ക്ലോസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫിഗർ വിത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് എച്ച്എസ് ഇതാണ് ഒരു പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് സോ എന്താണ് പോളിഗൺ പോളിഗൺ ഈസ് എ ക്ലോസ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് അത് നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പോളിഗന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലോസ് എന്നുള്ള ക്ലോസ് ഷേപ്പ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പോളിഗന്റ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് പോളിഗൺ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ്
അതാണ് പോളികളുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഇപ്പോൾ ക്ലോസർ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളികൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ആ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നോക്കൂ വിചിത്രം അല്ലേ സ്ട്രേറ്റ് അഡ്ജസ് അപ്പോ ഇത് ക്ലോസ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് അഡ്ജസ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ പോളിഗൺ ദിസ് ഇസ് എ പോളിഗൺ അപ്പോ പോളിഗന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ആദ്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് വിത്ത് സ്ട്രേറ്റ് അഡ്ജസ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ദീസ് പോളിഗൺസ് ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പോളികളുടെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം പോളികൺ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഒന്നാം ചിത്രം നോക്കാം ഇതേ ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആണോ അല്ല സ്ട്രേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പോളികൺ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയും വീണ്ടും ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ക്ലോസ് ആണോ അല്ല ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ടോ ഈ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കട്ടായി പോയി പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ദിസ് ആർ നോട്ട് ക്ലോസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഈ ഫിഗറിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയോളൂ ഈ ഫിഗറിനെ സംബന്ധിച്ച് ാണ് പക്ഷെ നോക്കി വെക്കുന്നു നിങ്ങള് അഡ്ജസ്റ്റുകള് സ്ട്രേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനിലെ കേർവ് ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗമല്ല സ്ട്രേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ശരിയാവുന്നില്ല ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് നോട്ട് എ പോളിഗൺ ഈ ചിത്രം എടുക്കാം ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും ഇത് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയാം ക്യൂബ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനില് ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതൊക്കെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിൽ ആണ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ ഇറ്റ് നോട്ട് എ ഫ്ലാറ്റ് ഫിഗർ സോ ആ ഡെഫിനേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നില്ല ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പോളിക്കൺ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് എന്താണത് ഇത് കറുഡാണ് അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഒരു പോളിഗനായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുമോ സോ ഇവിടെ ഇതൊരു പോളിഗനായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോ പോളിഗൺ അല്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊന്നും പോളിഗണിൽ പെടുന്നതല്ല ഇത്തരത്തില് പോളിഗണിൽ പെടാത്ത ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പോളികളിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങളും കുറച്ച് വരയ്ക്കുക അത് നല്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോട്ട്സിലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം പോളികൺ ഏതാണ് പോളികൺ അല്ലാത്ത ഏതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചിര